Tunaingia kwamba umekata tamaa kwenye swala hili la kisiasa. Tumeona kwenye uchaguzi mdogo katika swala zima la uandikishaji. Watu wengi sana hawajajiandikisha kwenye huo uchaguzi. Na kubwa zaidi kwa sababu wamekata tamaa. Ni njia gani ambayo mnakwenda kutumia? Kwa sababu wengi tumewashuhudia kutoka huko awali kwamba mnalalamika kwa asilimia kubwa sana. Lakini hatuoni solution ile ambayo mnakwenda kuifanya sasa. Labda hii uende ikawasaidia kwa sababu tumeona mlinda makamani mara chungu mzima na makamani na feri. Sasa ni njia gani ambayo sasa hivi mnakwenda nayo ambayo uende labda ikawasaidie? Kwanza tumesema hapa huu uchaguzi una ushu una uhusu watu unaohusu wananchi na kama wananchi hawawezi kuonyesha hasira katika uchaguzi na wahusu viongozi wao wenyewe wanaoishi nao kila siku hakuna tena hasira ambayo wanaweza kuonyesha kwa sisi tunarudi kwa wananchi na hatua gani ambazo tutafuata nimeeleza kwamba tunashauriana na viongozi wengine wa vyama tumeshaanza mashauriano hatua ya sasa ni hatua ambayo tumewatangazia baada ya hapa tunaendelea na mashauriano na viongozi wa vyama vingine vyama makini kwa ajili ya hatua ambazo zinakwenda kufuata na wananchi wataelezwa hatua gani ambazo zinaenda kufuatwa Message ambayo nataka iwe clear kwa wananchi ni kwamba msimu wa kulalamika tu umekwisha. Msimu wa kulalamika tu kwenye siasa za Tanzania umekwisha. Tayari serikali ya chama cha mapinduzi imevuka mstari wa uvumilivu. Ndio maana naendelea kusisitiza tusilaumiane. CCM na serikali yake wamehariwezi kuwa ni sisi tu ambao ndio tunalia wenzetu hawali haiwezekani 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 na narudia tusilaumiane Maswali ya mwisho. Maswali round ya mwisho maswali matatu ili viongozi waendelee na kikao. Mimi naitwa John ni blogger. Na swali ya mwisho. wakati msemaji wa CCM anaeleza namna gani wame hizi tuhuma ambazo zimekuwa zikitumiwa kwamba wao wamejilala. Amesema pia mabeo pinzani hasa hasa chama cha wewe zito. Hamkuwekeza kwenye kuelimisha wanachama wenu namna gani ya kuanza form. Kwa hiyo msitafute la wanga kwamba sisi mwenye imewahujumu kwa sababu chama chenu chama ya mabao pinzani sasa chama cha kozito hakiko chini huko kwenye kwenye matawi wala kwenye mafuriko wala kwenye kasi. Kwa hiyo la wama hizi mnazibibanyuni kwa sababu hamu kuwekeza kwenye kuelewesha namna gani ya kuanza ndio kwa sababu ya masuala ya muda la 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 John na mkuu eh, mwenezi wa chama cha mapinduzi katika hali ya kawaida tu eh, na hata nyinyi wenyewe waandishi mmesikia mtu yoyote wa CCM ameondolewa kwenye kugombea kwa hiyo ujazaji wa fomu na kadhalika wenye uwezo wa kufanya makosa ni watu wa upinzani ni watu wa upande mmoja tu Watu wa CCM wenyewe hawana uwezo wa kufanya makosa. It is utterly rubbish. Achozungumza wewe mwenezo wa chama cha mapinduzi ni utoto tu na ni kwa sababu hawajapata machungu ambayo si yapata. Watakapoanza kupata machungu ambayo si wagombea wetu sio tu walipewa mafunzo waliwekwa na kuelekezwa vizuri namna ya kujaza form na wamejaza form na wamezirejesha na mtu ambaye anasema kwamba e, chama hakipo na kadhalika chama ambacho katika wagombea nchi nzima wanaotakiwa sio laki tatu plus kina wagombea laki moja na elfu sabina tatu kinawezaje kwa hakipo na kama chama hakipo sio waache tatu shindane wewe unaogopaje chama ambacho hakipo yaani unaogopaje chama ambacho E, unasema hakipo kwenye grassroots sawa kwa nini unakiogopa 
Sasa hivi waarejeshe wagombea wetu. Hapo tukashindane, hapo tutajua kama tupo au hatupo. Eh? Maeneo yote ambayo chama chetu kina nguvu wameondoa wagombea. Tanga wameondoa wameondoa wagombea. Pwani almost yote wameondoa wagombea. Lindi wameondoa wagombea. Jimboni kwa mheshimiwa waziri mkuu Rwangwa, hakuna hata mgombea mmoja upinzani ambao ame amepita. Yaani kwamba wote wamekosea kujaza fomu. Haiwezekani. Haiwezekani. Yote haya yanafanyika kwa sababu kila wanapofanya makosa vyama vya upinzani tunawaeleza wananchi. Na wao wanasema kwamba ah watafanya tumapresi hawa hawawezi kufanya chochote. Wanarudia kufanya makosa. Wanarudia kufanya makosa. Wameiba uchaguzi Zanzibar. Wakona ah watu wametulia sema ah. Chadema wakatangaza ukuta. Wakatishatisha hamna kichotokea sema ah hawezi chochote hawa. Ya akaja si maandamano ya Mange. Wakatishatisha ah hamna chochote hawa. Wamevuruga kila uchaguzi mdogo ambao umetokea katika nchi hii. Kila uchaguzi mdogo. Kwa wameona wa Tanzania ni mandondocha. Kwa mba wenzo kwa wafanya chochote ambacho wana, wana chutaka. Wamevuka mstari wa uhumilivu. Tusila umiani. Kwa mfano, jiana wenyewe chalea wasema tume jiondoa kwenye uchaguzi sedari za gitaa. ACT mmesema tunazionoa asili ambazo zimewagombea asili ya nia wagombea ambao wamebakizo kwenye uchaguzi. Lakini hivyo ndio mtashiriki uchaguzi. Sasa ni kama haieleweki. Yaani kama tuweke naomba nirudie tena. Naomba nirudie tena. Sisi tulikuwa na wagombea 176 wameondolewa na serikali ya chama cha mapinduzi ambao ni asilimia tisina sita ya wagombea wote tulikuwa tumewaweka wagombea sita plus ambao ni asilimia nne ndio ambao wamepitishwa na hiyo ni takwimu ya paka asubuhi maana wanaendelea tu kuwaondoa inawezekana sasa hizo mbaki asilimia mbili au asilimia moja au asilimia sifuri kabisa kamati ya uongozi ya chama imeagiza wagombea wote walio ambao wamepitishwa kugombea wote wajiondoe. Kwa maana yake ni kwamba asilimia mia moja ya wagombea wa ACT wazalendo hawatakuwa kwenye uchaguzi. Kwa hiyo ACT wazalendo haitakuwepo kwenye uchaguzi. Kwa sababu e, chama cha mapinduzi na serikali yake kupitia kwa wasimamizi wa uchaguzi wametuondoa kwenye uchaguzi. Wao wametuondoa asilimia tisina sita wagombea na sisi tumewasaidia kuwaondoa wale nne walobakia. Kwa jumla inakuwa ni asilimia moja. Kwa uchaguzi huu ni uchaguzi ambao ACT wazalendo haitakuwa na mgombea hata mmoja. Na haitakuwa na mgombea kwa sababu hatuwezi kushiriki kwenye hiyo asilimia nne walotuachia kwa sababu tutakuwa tunahalalisha haramu. Tutakuwa tunatoa legitimacy kwa mchakato wa ubakaji wa demokrasia. Na hilo tumelikataa. Hatuwezi kwamba tume 96% wametolewa, afu 4% wameachiwa, afu tusema tutashiriki kwenye hao hao. Na nimesikia kuna baadhi ya vyama wanasema kwamba watashiriki. Hawana wagombea. Na sijui kama maandishi mliwauliza wanawagombea wapi. Hawana wagombea. Vyama vilivyokuwa vinawagombea vinafahamika na ndio vyama ambavyo vimeshughulikiwa na serikali ya chama cha mapinduzi. Na sisi hatuwezi kulegitimize mchakato ambao umebaka demokrasia ya nchi yetu. Hatuwezi. Kwa kuwa watawala hawataki kushindana na no waliamua kutuondoa tumewaachia waendelee na uchaguzi. Asante kiongozi swala mwisho itakuwa la mwisho ya kusabwa. Nitoa hamisi mbuki anatokea na hadisi. Ah, uh, tunaona jana Chadema alijiondoa kwa uchaguzi na leo ACT anajiondoa kwa uchaguzi. Lakini mchakato uh, mzima wa uchaguzi wa serikali za mitaa umekuwa na mtikwani kwa sababu inaaminika kwa mimi tazafu nini mtaji uh, wenu mnautegemea sasa baada ya kujitoa kwenye kwenye uchaguzi huu. Mtaji wa chama chochote cha siasa ni wananchi. Kwanza wanachama, halafu wafuasi na wapiga kura na inatokana na sera sahihi 
na namna gani ya kuzitekeleza e, hizo sera uchaguzi wa 2020 yani chama cha mapinduzi kinafanya majaribio ya kuharibu uchaguzi wa 2020 kwa kuharibu uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2019